ವೀಕ್ಷಕರೇ ಶಾರದಾ ಮಾತಾ ಜಿ ಕೆ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಯಾರೇನು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ವೋ ಶಾರದಾ ಮಾತಾ ಜಿ ಕೆ ಚಾನಲ್ಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಎರಡ್ ಕಲರ್ ಕಾಣುತ್ತಲ್ಲ ಎರಡ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲ ಹಣ ಕಟ್ಟಾಗಲ್ಲ ಉಚಿತವಾಗಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಕಾಣುತ್ತಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಲ್ ಅಂತ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋನ ಮಾಡೋ ಮುಂದಿನ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಆಲ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ನಿಮಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಕಾಣುತ್ತಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ಲೋ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇದು ಇದು ಹೈ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಫೋರ್ ಏಟಿ ಇದು ಇದು ಹೈ ಕ್ವಾಲಿಟಿಲಿ ಇದೆ ವಿಡಿಯೋ ಈಗ ಫೋರ್ ಏಟಿ ಅಥವಾ ಸೆವೆನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಪಿ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಹೈ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ವಿಡಿಯೋ ಸಿಗುತ್ತೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕ ಶಾರದಾ ಮಾತಾ ಜಿ ಕೆ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಡಿ ಎ ಜಿ ಕೆ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಲೆವೆನ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಲೆವೆನ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಬಿಡಿಸಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಏಟ್ ವರ್ಗು ತಾನಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಬಿಡಿಸಿದೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಯಾವ್ದು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ವಲ್ಲ ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಆ ಗೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಕ್ವಶನ್ ಅಂಡ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ನ ಟಾಣ ಹಳ್ಳಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಬಿಡಿಸಿದ್ದೀನಿ ಕೆಲವೊಂದು ಈ ಈ ಬುಕ್ಲೆಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಹದಿನೈದರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಕ್ವಶನ್ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಆ ಹದಿನೈದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಕ್ವಶನ್ ಬಿಡದ ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಈ ಹಾಳಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ಓಕೆ ಸೊ ಇದು ಫಸ್ಟ್ನೇ ಕ್ವಶನ್ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹದಿನೇಳಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಓಕೆನಾ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರ ನೈನ್ಟಿ ನೈನ್ಟಿ ಒನ್ವರೆಗೂ ನೈನ್ಟಿ ನೈನ್ಟಿ ಒನ್ ನೈನ್ಟಿ ನೈನ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಏಟ್ ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡಬೇಕಾಗಿ ನಂತಿ ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಆರಾಮಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ವಿಡಿಯೋ ಲಾಂಗ್ ಇದೆ ಅದರಿಂದ ನೀವು ಫ್ರೀ ಇದ್ದಾಗ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ವೀಕ್ಷಕರು ಓಕೆ ಸೊ ನೋಡೋಣ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇಂದ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡೋಣ ಇದ ನಂತರ ಹದಿನೇಳನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಓಕೆ ನೋಡಿ ಇದು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಕೆಲವೊಂದು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ನಾನು ಯಾವ ಸಿಕ್ಕಿದೆಯೋ ಅದನ್ನ ಬಿಡಿಸಿದ್ದೀನಿ ಸಿಗ್ ಸಿಗದೆ ಇರೋದು ಸಿಗದೆ ಇರೋ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನು ಕೂಡ ಲೈಬ್ರರಿ ಹೋಗಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಹುಡುಕಿ ಪ್ಲಸ್ ಆನ್ಸರ್ ತಗೊಂಡು ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದು ಬಿಡಿಸಿದೀನಿ ಓಕೆ ಸೊ ನೋಡೋಣ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಎಫ್ ಡಿ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಲೆವೆನ್ ಜಿ ಕೆ ಪೇಪರ್ ಓಕೆ ಸೊ ನೋಡೋಣ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಹಾ ಯಾರಿಂದ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಉಚಿತವಾಗಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಲ್ ಅಂತ ಕೊಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೇ ರೀತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹಣ ಕಟ್ಟಾಗಲ್ಲ ಉಚಿತವಾಗಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ನೋಡೋಣ ವಿಚಾರ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಗಾಡ್ಸ್ ಓನ್ ಕಂಟ್ರಿ ಎಂಬ ನುಡಿಗಟ್ಟನ್ನು ಭಾರತದ ಯಾವ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು ಗಾಡ್ಸ್ ಓನ್ ಕಂಟ್ರಿ ಯಾವುದು ಕೇರಳ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಓಕೆ ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಚಿನ್ನವು ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಅಂತೀವಲ್ಲ ಸೊ ಆಭರಣಗಳ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಏಕೆ ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಅದು ಸೂಕ್ತನ ಅಥವಾ ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ
ಹಾಗೂ ಮತ್ತೆ ಅದರ ವೇಗ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ ನೆನಪಿರಲಿದ್ದು ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಸತಿ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ ಓಕೆ ಸೊ ನಂತರ ನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿವಿಧ ಶಿಫಾರಸು ಶಿಫಾರಸುಗಳ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮಾಜಿ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಬಿ ಎನ್ ಕೃಷ್ಣ ಅವರ ನೇತೃತ್ವ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಬೋಡೋಲ್ಯಾಂಡ್ ವಿವಾದ ಮಿಜೋ ವಿವಾದ ಗೋರ್ಕ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ವಿವಾದ ತೆಲಂಗಾಣ ವಿವಾದ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ತೆಲಂಗಾಣ ವಿವಾದ ಎರಡ್ ಸಾವಿರ ಹನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಮಿತಿಗಳು ರಚನೆ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಯಾವುದಿದೆ ಅಂತ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಲೆವೆನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ಇತ್ತು ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಯಾವುದಿದೆ ಅಂತ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡ ಐದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚುವ ಬ್ರಷ್ನ ಬಿರುಕುದರಗಳು ನೀರಿನಲ್ಲಿಟ್ಟಾಗ ಬಿಡಿ ಬಿಡಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ ಆದರೆ ನೀರಿನಿಂದ ಹೊರ ತೆಗೆದಾಗ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಇದು ನೀವು ಒಂದ್ಸತಿ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಣ್ಣ ಹೊಡೆದಿರ್ತೀರ ಹಬ್ಬ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಆಯಿಲ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಹೊಡೆದಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಬಣ್ಣ ಹೊಡೆದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರಿಗೆ ಹಾಕಿ ಮತ್ತೆ ಇದ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ನೀರಿನ ಇಟ್ಟಾಗಿ ಬಿಡಿ ಬಿಡಿಯಾಗಿರ್ತವೆ ಸೊ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೀರಿಂದ ಹೊರ ತೆಗೆದಾಗ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಅಂಟ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಗಟ್ಟಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಸೊ ಅದನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ನೀರಿನ ಸ್ನಿಗ್ಧತೆ ಬಣ್ಣದ ಅಂಟುವಿಕೆ ಸ್ವಭಾವ ಬಿರುಗುದುಗಳ ಬಿರುಗುದುರುಗಳ ನಡುವಿನ ಅಂಟು ಬಲಗಳು ಮೇಲ್ಮೈ ಕ ಮೇಲ್ಮೈ ಆಕರ್ಷಣ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಮೇಲ್ಮೈ ಆಕರ್ಷಣ ಓಕೆ ಮೇಲ್ಮೈ ಆಕರ್ಷಣದಿಂದ ಸೊ ಅದನ್ನು ಅಂಟ್ಕೊಳ್ತದೆ ಆರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಭೂಕಂಪದ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ಯಾವುದರಿಂದ ಅಳೆಯ ಅಳೆಯುತ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಸತಿ ರಿವಿಸನ್ ಆಗಿದೆ ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬಿಡಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇ ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ ಸಿ ಡಿ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ ಎಫ್ ಡಿ ಎಸ್ ಜಿ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ತಿರ್ಗ ಮುರ್ಗ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲೂ ಕೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಸಿಲೆಬಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ಪಾಸ್ ಹೋಗೋದು ಆದುದರಿಂದ ವಿಡಿಯೋನ ಯಾವಾಗ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಅಂತಂದು ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇನೆ ಓಕೆ ಭೂಕಂಪನ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ಯಾವುದರಿಂದ ಅಳೆಯುತ್ತಾರೆ ಸಿಸ್ಮೋಗ್ರಾಫ್ ಹೈಗ್ರೋಮೀಟರ್ ಬಾರೋಮೀಟರ್ ಹೈಡ್ರೋಮೀಟರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಎ ಸಿಸ್ಮೋಗ್ರಾಫ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಹೈಗ್ರೋ ಹೈಗ್ರೋ ಏನು ಹೇಳಿ ತೇವಾಂಶ ಅಲ್ವಾ ಏನು ತೇವಾಂಶ ಬಾರೋಮೀಟರ್ ಇದು ಒತ್ತಡ ಗಾಳಿಯ ಒತ್ತಡ ಏಳನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏಳನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವುದು ಡಾಪ್ಲರ್ ಪರಿಣಾಮಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಸಿದ್ಧ ಆನ್ಸರ್ ಇವು ಬಿಡೋಣ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಯಾವುದು ಡಾಪ್ಲರ್ ಪರಿಣಾಮಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಅನ್ನೋದು ನೋಡೋಣ ಸಿ ಚಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಶಬ್ದದ ಆಕಾರವು ಕೇಳುಗನ ಮುಂದೆ ಹಾದು ಹೋದಾಗ ಪಿಚ್ ನಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ಕುಸಿತ ಇದು ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಓಕೆ ಚಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಶಬ್ದದ ಆಕಾರವು ಕೇಳುಗನ ಮುಂದೆ ಹಾದು ಹೋದಾಗ ಪಿಚ್ ನಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ಕುಸಿತವೆ ಡಾಪ್ಲರ್ ಪರಿಣಾಮಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಓಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡಿ ಎಂಟನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಜೆಟ್ ಇಂಜಿನ್ ಯಾವ ತತ್ವದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಅನಿಸ್ಟಿನ್ ಸಂಬಂಧದ ಈಜಿಗಳು ಎಂ ಸಿಸ್ಕೋ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಶಕ್ತಿಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ರೇಖೀಯ ಸಂವೇಗದ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವುದು ರೇಖೀಯ ಸಂವೇಗದ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಜೆಟ್ ಇಂಜಿನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಐನ್ಸ್ಟೀನು ಇದು ಬರಲ್ಲ ಇದು ಇಲ್ಲ ಇದು ಇಲ್ಲ ಸೊ ಐನ್ಸ್ಟೀನ್ ಯಾವ ನೋಬಲ್ ತಗೊಂಡ್ರು ನೈನ್ಟೀನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಅಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿಣಾಮ ಆಸಂಸ ಕೂಡ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಸೊ ದ್ವಿತೀಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿಣಾಮ 
ಏಕರೂಪ ಸಿವಿಲ್ ಸಂಹಿತೆ ಮೂರಭೂ ತತ್ವಗಳು ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ ನಿರ್ಮೂಲನ ಎಷ್ಟನೇ ವಿಧಿ ಹದಿನೇಳನೇ ವಿಧಿ ಸಾರಿ ಹದಿನೇಳನೇ ವಿಧಿ ಓಕೆ ಮೂರಭೂತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜಕ್ಕೆ ಗೌರವ ಐದನೇ ಅನುಸೂಚಿ ಅನುಸೂಚಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಟೂ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಒನ್ ಇಸ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಸೊ ರಾಜನೀತಿ ರಾಜನೀತಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ತತ್ವಗಳು ಐರಿಷ್ ಸಂವಿಧಾನದಿಂದ ಎರಡು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳು ರಷ್ಯಾ ಮೂಲಭೂತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ಯಾರು ಸೊ ರಾಜನಿರ್ದೇಶಕ ತತ್ವಗಳು ಐರಿಷ್ ಸಂವಿಧಾನ ಸಂವಿಧಾನದಿಂದ ಎರಡು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳು ಯು ಎಸ್ ಎ ಅಮೆರಿಕ ಮೂಲಭೂತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ರಷ್ಯಾ ಓಕೆ ಸೊ ಟೂ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಒನ್ ರಾಜನೀತಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ತತ್ವಗಳು ಏಕರೂಪ ಸಿಲು ಸಮಿತಿ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳು ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ ನಿರ್ಪಾಲನ ಮೂಲಭೂತ ಕರ್ತವ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜಕ್ಕೆ ಗೌರವ ಐದನೇ ಅನುಸೂಚಿ ಅನುಸೂಚಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಓಕೆ ಸೊ ನಂತರ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಶೋಕನ ಶಾಸನಗಳು ಕೆಳಕಂಡ ಈ ಲಿಪಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಖರೋಷ್ಟಿ ಅರೇಬಿಕ್ ಗ್ರೀಕ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಜೋಡಿಸಿ ಒಂದು ಮತ್ತು ಎರಡು ಒಂದು ಎರಡು ಮತ್ತು ಮೂರು ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಒಂದು ಮತ್ತು ಮೂರು ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು 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 ಲಿಪಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಅಶೋಕನ ಶಾಸನಗಳು ಓಕೆ ಪ್ರತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂತರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಭಾರತದ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹಣದ ವಿಧೇಯಕವನ್ನು ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸುವಂತಿಲ್ಲ ಕಾರಣ ಆರು ಒಂದು ವಿಧೇಯಕವು ಹಣದ ವಿಧೇಯಕವೇ ಅಲ್ಲವೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಲೋಕಸಭೆಯ ಸ್ಪೀಕರ್ ಅವರು ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕು ಎ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಎ ಮತ್ತು ಆರ್ ಎರಡು ಸರಿ ಮತ್ತು ಎ ಮತ್ತು ಆರ್ ಸರಿಯಾದ ಕಾರಣ ಬಿ ಎ ಮತ್ತು ಆರ್ ಎರಡು ಸರಿ ಆದರೆ ಎಗೆ ಆರ್ ಸರಿಯಾದ ಕಾರಣವಲ್ಲ ಸಿ ಎ ಸರಿ ಇದೆ ಆರ್ ತಪ್ಪು ಡಿ ಎ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಆರ್ ಸರಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಎ ಭಾರತ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹಣದ ವಿಧೇಯಕವನ್ನು ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸುವಂತಿಲ್ಲ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸ್ತಾರೆ ಹಣದ ವಿಧೇಯಕವನ್ನು ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಮಂಡಿಸಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ಅಲ್ಲೇ ಮಂಡಿಸಬೇಕು ಸೊ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಹಣದ ವಿಧೇಯಕವನ್ನು ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಬೇಕು ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಿದಂತಿಲ್ಲ ಸರಿ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ನಂತರ ಒಂದು ವಿಧೇಯಕವು ಹಣದ ವಿಧೇಯಕ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪೀಕರ್ ಕೈ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ಆ ಹಣದ ವಿಧೇಯಕ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಯಾರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಲೋಕಸಭೆ ಸ್ಪೀಕರ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ನೋಡ್ತಾರೆ ಇತರಿಗೆ ಹಣ ಹಣದ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತ ಅವರೇ ಡಿಸಿಷನ್ ಮಾಡೋದು ಯಾರು ಲೋಕಸಭೆ ಸ್ಪೀಕರ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಲೋಕಸಭೆ ಸ್ಪೀಕರ್ ಓಂ ಬಿರ್ಲಾ ಅಲ್ವಾ ಹ್ಮ್ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಎ ಮತ್ತು ಆರು ಎರಡು ಸರಿ ಹೇಗೆ ಎ ಮತ್ತು ಆರು ಸರಿಯಾದ ಕಾರಣ ಓಕೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹದಿಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಐವತ್ತೇಳು ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಗೊಮ್ಮಟೇಶ್ವರ ಮೂರ್ತಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಶ್ರವಣ ಬೆಳಗೊಳ ಕಾರ್ಕಳ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಮೂ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲೂ ಏನಿದೆ ಗೊಮ್ಮಟೇಶ್ವರ ಇದೆ ಸೊ ಐವತ್ತೇಳು ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಗೊಮ್ಮಟೇಶ್ವರ ಎಲ್ಲಿದೆ ಶ್ರವಣ ಬೆಳಗೊಳ ಓಕೆ ಸೊ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತ್ ನೂರ ಹನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಡ್ಯಾಶ್ ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು ಅಥವಾ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು ಮಂಗಳೂರು ಮೈಸೂರು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಮುಂಬೈ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವ ಐ ಐ ಸಿ ಐ ಐ ಎಸ್ ಸಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಯ್ತು ಓಕೆ ಸೊ ಹದಿನೈದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಯಾವ ಕೃತಿಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಅನನ್ಯತೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅನನ್ಯತೆಯನ್ನು ನಿರೂಪಿಸಿದೆ ಕವಿರಾಜ ಮಾರ್ಗ ಮಾನಸೋಲ್ಲೋಸ ಮಾನಸೋಲ್ಲೋಸ ಕಾಲಕೇವಲ ರಾಮಧಾನ್ಯ ಚರಿತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಕವಿರಾಜ ಮಾರ್ಗ ಓಕೆ ಹದಿನಾರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ನಾಲ್ಕನೇ ಮೈಸೂರು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸೋತು ಹತರ ಆದವರು ಯಾರು ಟಿಪ್ಪು
ಕುತುಬ್ ಮಿನಾರ್ ಬಳಿ ಇರುವ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಉಕ್ಕಿನ ಸ್ತಂಭ ಯಾರಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು ಮೌರ್ಯರು ಗುಪ್ತರು ವರ್ಧನರು ಕುಶನರು ಮೌರ್ಯಲಿ ಕಬ್ಬಿನ ಸ್ತಂಭ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿದಿಲ್ಲ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಸವಾಲೇ ಸಿದಿದೆ ಸೊ ಗುಪ್ತರು ಓಕೆ ಎರಡನೇ ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿತ್ತು ಅದ್ವೈತ ತತ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದವರು ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಯಮುನಾಚಾರ್ಯ ಯಾರು ಅದ್ವೈತ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯ ಯಾರು ವಿಶಿಷ್ಟ ಅದ್ವೈತ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯ ದ್ವೈತ ಇವರು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಅದ್ವೈತ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ದ್ವೈತ ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯರು ವಿಶಿಷ್ಟ ಅದ್ವೈತ ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಅದ್ವೈತ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಓಕೆ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡನೇ ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ನಂತರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಮಿಲ್ಲರ್ ಸಮಿತಿ ಯಾವುದರ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಸಂವಿಧಾನಾತ್ಮಕ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಗಣಪತಿ ಹಬ್ಬದ ಗಲಭೆಗಳು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಮೀಸಲಾತಿ ವಿದುರ ಶರತ್ ದುರಂತ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಮಿಲ್ಲರ್ ಸಮಿತಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಫೆಸಿಲಿಟಿನ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ವರದಿ ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು ಸಂವಿಧಾನ ಸಮಿತಿ ಸಾರಿ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಮಿಲ್ಲರ್ ಸಮಿತಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಆ ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿತು ಓಕೆ ಸುರಂತರ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡೋಣ ವೀಕ್ಷಕರೆ ಕವಿರಾಜ ಮಾರ್ಗ ಯಾರ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದರೆಂದು ಬಿಡದಾಗುತ್ತದೆ ಒಂದನೇ ಕೃಷ್ಣ ಎರಡನೇ ಗೋವಿಂದ ಒಂದನೇ ಅಮೋಘ ವರ್ಷ ಧ್ರುವ ಯಾರು ಒಂದನೇ ಅಮೋಘ ವರ್ಷ ನೃಪತುಂಗ ಸುಂದರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎರಡನೇ ದುಂಡು ಮೇಜನ ಪರಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದಂತ ನಾಯಕ ಯಾರು ನೀರಬ್ ಸಂಜೀವಿ ರೆಡ್ಡಿ ವಿ ವಿ ಗಿರಿ ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಜಕೀರ್ ಹುಸೇನ್ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಯಾವುದು ಬಿ ವಿ ವಿ ಗಿರಿ ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೂರು ದುಂಡ ಮೇಜಿನ ದುಂಡು ಮೇಜಿನ ಪರಿಷತ್ತಿಗೆ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಥಮ ದ್ವಿತೀಯ ತೃತೀಯ ಮೂರು ದುಂಡು ಮೇಜಿನ ಪರಿಷತ್ತಿಗೆ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು ಯಾರಂದ್ರೆ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಮತ್ತೆ ಮೈಸೂರು ದೀವನ ದೀವನಾರದ ಸರ್ ಮಿರ್ಜಾ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಓಕೆ ನಂತರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವುದು ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಲಾಂಛನವಾಗಿದೆ ಸಾಂಚಿಯ ಸಿಂಹದ ಶಿರೋಭಾಗ ರೂಪಾರ್ನ ಸಿಂಹದ ಶಿರೋಭಾಗ ಸಾರ್ನಾಥ್ ಸಿಂಹದ ಶಿರೋಭಾಗ ಅಲಹಾಬಾದ್ ಕಂಬದ ಶಿರೋಭಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಅಶೋಕನ ಸಾರ್ನಾಥ್ ಅಶೋಕನ ಸಾರ್ನಾಥ್ ಸಿಂಹದ ಶಿರೋಭಾಗ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಲಾಂಛನ ನೆನಪಿರಲಿ ಸಾರ್ನಾಥ್ ಓಕೆ ಸೊ ನೋಡೋಣ ನಂತರ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡೋಣ ಓಕೆ ನೋಡಿ ವೀಕ್ಷಕರೆ ಈಗ ಕೃಷ್ಣ ಪೇಪರ್ ಇಂದ ಬುಕ್ಲೆಟ್ ಬಿಡಿಸಿದ್ದೇನೆ ಆಗ ಬಿಡಿಸಿದ್ದು ಯಾವುದು ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಕ್ವಶನ್ ಇಲ್ವೋ ಅದನ್ನು ಹುಡ್ಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೂರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಿಡಿಸಿದ್ದು ಸೊ ಅದನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ಈಗ ಬುಕ್ಲೆಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡೋಣ ಓಕೆ ಹದಿನೇಳನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ ಈ ಕೆಳಗಿನ ವಿವರಣೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯು ಬೆಳವಣಿಗೆ ದರವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂಬತ್ತು ಐದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಷ್ಟಿತ್ತು ಬಿ ಆಗ ಚೀನಾದ ದರವು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಂಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಮತ್ತು ಜಗತ್ತಿನ ಸರಾಸರಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ದರವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಂಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಷ್ಟಿತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಎ ಬಿ ಮತ್ತು ಸಿ ಮೂರು ಕೂಡ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಸೊ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಪಾನ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಜನಗಣತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಓಕೆ ಸೊ ನಾವು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಲೆವೆನ್ ನೋಡ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ನಂತರ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡೋಣ ಪ್ಯಾರದೀಪ್ ಬಂದರಿನಿಂದ ರಫ್ತಾಗುವ ಪ್ರಧಾನ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಜೋಡಿ ಯಾವುದು ಉಕ್ಕಿನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಜವಳಿ ಅದೇ ಹತ್ತಿ ಎರಡನೇದು ಕಬ್ಬಿಣದ ಅದಿರು ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ ಸಕ್ಕರೆ ರಕ್ತಗಳು ಮತ್ತು ಆವರಣಗಳು ನಾಲ್ಕನೇದು ಅಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಸಾಂಬಾರ್ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಕಬ್ಬಿಣ ಅದಿರು ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಪಾರದೀಪ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಹೇಳಿ ಒರಿಸ್ಸಾ ಒರಿಸ್ಸಾ ಬಳಿ ಇದೆ ಸೊ ಒರ
ಫಜಲ್ ಅಲಿ ಆಯೋಗ ಜೆ ಬಿ ಪಿ ಸಮಿತಿ ಎಸ್ ಗೆ ದಾರ ಸಮಿತಿ ಇವೆಲ್ಲ ಭಾಷಾ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ರಾಜ್ಯಗಳು ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇವರು ಇವ್ರು ತಂದಿದ್ದು ಯಾರು ಎಸ್ ಕೆ ದಾರು ಜೆ ಬಿ ಪಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಭಾಷಾ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ರಾಜ್ಯಗಳು ವಿಂಗಡಣೆ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದು ನಿರ್ಧಾರ ಬಂದಿದ್ರು ಬಟ್ ಇವರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲದು ನೀಟ್ ಆಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ರಾಜ್ಯ ರಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಇವರು ಫಜಲ್ ಅಲಿ ಆಯೋಗ ಓಕೆ ದಕ್ಷಿಣ ಗೋಳಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ದೀರ್ಘವಾದ ಆಗಲು ಇರುವ ದಿನ ಯಾವುದೇ ಕಣಕು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ಬೇಡಿ ದಕ್ಷಿಣ ಗೋಳಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ದೀರ್ಘವಾದ ಆಗಲು ಇರುವ ದಿನ ಕೆಲವರು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಜೂನ್ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಸರಿ ಅದೊತ್ತರ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ದಕ್ಷಿಣ ಗೋಳಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ದೀರ್ಘವಾದ ಹಗಲು ದಿನ ಇದೇ ತಾರೀಕು ಇದೇ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಗೋಳಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘರಾತ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ ಇದೇ ಇದು ದಕ್ಷಿಣ ಗೋಳಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ದೀರ್ಘವಾದ ಹಗಲು ಆದರೆ ಉತ್ತರ ಗೋಳಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘವಾದ ರಾತ್ರಿ ಇದು ಜೂನ್ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಉತ್ತರ ಗೋಳಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಏನಿದು ಉತ್ತರ ಗೋಳಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘವಾದ ಅತ್ಯಂತ ದೀರ್ಘವಾದ ಹಗಲು ದಿನ ಆದ್ರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಗೋಳಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತವಾದ ದೀರ್ಘವಾದ ರಾತ್ರಿ ದಿನ ಓಕೆ ಮಾರ್ಚ್ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು ಸಮ ಹಗಲು ಮತ್ತು ಸಮರಾತ್ರಿ ಓಕೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ಬಿಡಿ ದಕ್ಷಿಣ ಗೋಳಾರ್ಧ ಬಂದ್ರೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಅತ್ಯಂತ ದೀರ್ಘವಾದ ಹಗಲು ದಿನ ಉತ್ತರ ಗೋಳಾರ್ಧ ಬಂದ್ರೆ ಅತ್ಯಂತ ದೀರ್ಘವಾದ ಹಗಲು ದಿನ ಜೂನ್ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಓಕೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಯನ್ಮಾರ್ ಮತ್ತು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗಡಿ ರೇಖೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ರಾಜ್ಯ ಯಾವುದು ತ್ರಿಪುರ ಮಿಜೋರಾಂ ಮಣಿಪುರ ಒರಿಸ್ಸಾ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಮಿಜೋರಾಂ ಮಯನ್ಮಾರ್ ಮತ್ತು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಗಡಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗಡಿ ರೇಖೆಯನ್ನು ಮಿಜೋರಾಂ ಹೊಂದಿದೆ ಓಕೆ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿ ಸಿಗುವಂತ ರಾಜ್ಯ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಗುಜರಾತ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಓಕೆ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಸಸ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳ ಪಳೆಯೊಳಿಕೆಗಳು ಯಾವ ಶಿಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಬಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪ್ರಡನಿಕ್ ಶಿಲೆಗಳು ಜಲಜ ಶಿಲೆಗಳು ರೂಪಾಂತರ ರೂಪಾಂತರಿತ ಶಿಲೆಗಳು ಅಗ್ನಿ ಶಿಲೆಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಜಲಜ ಶಿಲೆ ಜಲಜ ಶಿಲೆಗಳು ಏನು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ ವಿಡಿಯೋ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಟ್ರೈಟ್ ಮಣ್ಣಿನ ಬೃಹತ್ ಪ್ರದೇಶ ಹೊಂದಿರುವಂತ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಸರಿಯಾದ ಅನುಕ್ರಮಣಿಕೆ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಇದೆ ಲ್ಯಾಟ್ರೈಟ್ ಮಣ್ಣು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಮಣ್ಣು ಜಂಬಿಟ್ಟಿಗೆ ಮಣ್ಣು ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಬಿಜಾಪುರ ಏನ್ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು ಈ ಕಡೆ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಕಪ್ಪು ಮಣ್ಣು ಗುಲ್ಬರ್ಗನು ಅಷ್ಟೇ ಕಪ್ಪು ಇದು ಇದು ಅಲ್ಲ ಈ ಕಡೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಕೊಪ್ಪಳ ಬಂದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಕೆಂಪು ಆ ಇದು ಇದೆಯಲ್ಲ ಲ್ಯಾಟ್ರೈಟ್ ಮಣ್ಣು ಆರಾಮ ಕಂಡಿಡಬಹುದು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ನೀವು ಓದ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಕೊಡಗು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಉಡುಪಿದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಓಕೆ ಇಪ್ಪತ್ತಾರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡೋಣ ಗುಡುಗು ಬಿರುವಾಳಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಬಹು ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಂಶ ವಾತಾವರಣದ ಸ್ಥಿರತೆ ಉಷ್ಣಾಂಶದ ಪ್ರತಿ ಲೋಮನ ಕೆಳಗಿನ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧವಾದ ಅಂಶ ವಾತಾವರಣದ ಅಸ್ಥಿರತೆ ಕೆಲವರು ವಾತಾವರಣ ಅಸ್ಥಿರತೆ ಆಗಿರಿಂದ ಗುಡುಗು ಬಿರುವಾಳಿ ಮಳೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ವಾತಾವರಣ ಅಸ್ಥಿರತೆ ಅಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಕೆಳಗಿನ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧವಾದ ತೇವಾಂಶದಿಂದ ಗುಡುಗು ಬಿರು ಬಿರುಗಾಳಿ ರೂಪಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಓಕೆ ನಂತರ 
ಸಮಂತರ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡೋಣ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಎ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾರಣ ಆ ರೀತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಭಾರತ ಉಪಖಂಡ ಮತ್ತು ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಗಳ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬಹಳ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ ಕಾರಣ ಆರ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ವಸಾಹತು ನೆಲೆಸುವಿಕೆ ಮೂಲಕ ಈ ದೇಶಗಳು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಹಬ್ಬಿತ್ತು ಹೌದು ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಎ ಮತ್ತು ಆರ್ ಸರಿ ಇವೆ ಹಾಗೂ ಹೇಗೆ ಆರ್ ಸರಿಯಾದ ಕಾರಣ ಇವನ್ನ ಪದೇ ಪದೇ ಬಿಡಿಸ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಎ ಮತ್ತು ಆರ್ ಸರಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಹೋಲಿಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಓಕೆ ಒಂದರ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡ ಮೂವತ್ತೆರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ಮೂರರ ಭದ್ರತಾ ಮಂಡಳಿ ನಿರ್ಣಯವು ನಾಗರಿಕರನ್ನು ರಚಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ನೀಡಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೊಂದು ಮಾರ್ಚ್ ನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಅಂಡರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬೇಕು ನೀವು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೊಂದು ಮಾರ್ಚ್ ನಲ್ಲಿ ಲಿಬಿಯಾದ ಮೇಲೆ ನೋ ಫ್ಲೈ ಝೋನ್ ಎಂಬ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿತು ಈ ನಿರ್ಣಯದ ಪರವಾಗಿ ಹತ್ತು ಮತಗಳು ಬಂದವು ಇದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ಯಾವ ಮತವೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಐದು ವರ್ಜನೆ ಯಾವುದು ಆ ವರ್ಜನೆಗಳು ಬಂದಿದ್ದ ಕೆರಗಣ ದೇಶಗಳಿಂದ ಯಾವ ದೇಶಗಳಿಂದ ಐದು ವರ್ಜನೆ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ನೋಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಕೊಲಂಬಿಯಾ ಪೋರ್ಚುಗಲ್ ಭಾರತ ಜರ್ಮನಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಅಥವಾ ಚೀನಾ ರಷ್ಯಾ ಭಾರತ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಕೊಲಂಬಿಯಾ ಅಥವಾ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಪೋರ್ಚುಗಲ್ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಜರ್ಮನಿ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಅಥವಾ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಜರ್ಮನಿ ಚೀನಾ ಭಾರತ ರಷ್ಯನ್ ಫೆಡರೇಷನ್ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಜರ್ಮನಿ ಚೀನಾ ಭಾರತ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾ ಫೆಡರೇಷನ್ ಐದು ವರ್ಜನಗಳು ಬಂದಿದ್ದು ಕೆಲವು ಕಡೆ ದೇಶಗಳಿಂದ ಇದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಸೊ ಏನಪ್ಪ ಅಂಡರ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಯೋಜನೆಗಳು ಆಗ್ಲಿ ಈಗ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಭೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಈಗ ಕೆಲವೊಂದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆ ಯುನೆಸ್ಕೆ ಸೇರಿದ ರಾಷ್ಟ್ರ ಯಾವುದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ಐದು ದೇಶಗಳು ಆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ನೀವು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೀವು ಈಗ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಆ ರೀತಿ ನೋಡ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ನಂತರ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡ ಮೂವತ್ಮೂರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಭಾರತದ ಒಟ್ಟು ಭೌಗೋಳಿಕ ವಿಸ್ತರಣದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪಾಲು ಎಷ್ಟಿದೆ ಶೇಕಡ ಐದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಂಟು ಐದು ಶೇಕಡ ಆರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೂರು ಐದು ಶೇಕಡ ಎಂಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೂರು ಆರು ಶೇಕಡ ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಮೂರು ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಐದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಂಟು ಐದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಫೈವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಟ್ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಓಕೆ ಸೊ ವಿಸ್ತರಣದಲ್ಲಿ ಏಳನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಇದನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾರತ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಎಷ್ಟನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ ಓಕೆ ಅಂತ ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಚುನಾಯಿತ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದು ಅವರು ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಚುನಾಯಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಪಂಜಾಬ್ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಅಸ್ಸಾಂ ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಅಸ್ಸಾಂ ಎಲ್ಲರೂ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಸಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಪಂಜಾಬ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಸೊ ಅವರು ಅಸ್ಸಾಂ ನ ರಾಜ್ಯ ಅಸ್ಸಾಂ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಚುನಾಯಿತರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಈ ರೀತಿ ಓದ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ವಾರಣಾಸಿಯಿಂದ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ವಾರಣಾಸಿ ಈ ಗುಜರಾತ್ ನವರು ಗುಜರಾತ್ ಅಲ್ಲ ಸೊ ವಾರಣಾಸಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಯಾರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಈಗಿನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ನಂತರ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡೋಣ ಮೂವತ್ತೈದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಣಿಪುರದ ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆ ಯಾವುದು ಮಣಿಪುರಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೈಥಿಲಾನ್ ಹಿಂದಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಮೈಥಿಲಾನ್ ಮೇಘಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಓಕೆ ಮಣಿಪುರದಲ್ಲಿ ಮೈಥಿಲಾನ್ ಮೂವತ್ತಾರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತ್ರಿ ಅಧಿನಿಯಮ ನರೇಗಾ ಅನ್ನು ಮತ್ತ ಮ
ಇದು ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಯಾರಾಮ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮದುರೆ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ದೇವರ ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವನಾಥ ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗ ಜಗನ್ನಾಥ ಪುರಿಯ ಜಗನ್ನಾಥ ಪೀಠ ವಿಠೋಬ ಪುಣೆ ಇದು ತಪ್ಪಾದ ಉತ್ತರ ಓಕೆ ತಪ್ಪು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯಾದ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ದೇಶ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯರಾಗಿ ಚುನಾಯಿತರಾದ ಮಹಿಳೆಯರು ಸರ್ಕಾರದ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿದ್ದರು ಭಾರತ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅಂತ ಸೊ ಇದು ಸರಿ ಉತ್ತರ ಎ ಬಿ ಸಿ ಮತ್ತು ಡಿ ಸರಿಯಾಗಿವೆ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸೊ ಈ ನಾಲ್ಕು ದೇಶಗಳ ಮಹಿಳೆಯರು ಸರ್ಕಾರದ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಚುನಾಯಿತರಾಗಿ ನಾಲ್ಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ತಪ್ಪು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಯಾಂಗ್ಸೆ ಚೀನಾ ವೋಲ್ಕರ್ ರಷ್ಯಾ ಡ್ಯಾನ್ಯೂಬ್ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಯುಪಿಟಿಸ್ ಟರ್ಕಿ ಸೊ ಯಾವುದು ಇದು ತಪ್ಪು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಯಾಂಗ್ಸೆ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಇದೆ ವೋಲ್ಕರ್ ರಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಡ್ಯಾನ್ಯೂಬ್ ಡ್ಯಾನ್ಯೂಬ್ ಇರೋದು ಯುರೋಪ್ನಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಯುಪಿಟಿಸ್ ಟರ್ಕಿ ಸೊ ಇದು ತಪ್ಪು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಡ್ಯಾನ್ಯೂಬ್ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸೊ ಡ್ಯಾನ್ಯೂಬ್ ನದಿ ಇರೋದು ಯುರೋಪ್ನಲ್ಲಿ ಓಕೆ ನಲವತ್ತೊಂದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡೋಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಸಾಪೇಕ್ಷ ಸ್ಥಿತಿ ಕುರಿತಂತೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿದ ಆಯೋಗ ಸಮಿತಿ ಯಾವುದು ಜಸ್ಟಿಸ್ ರಂಗನಾಥ ಮಿಶ್ರಾ ಜಸ್ಟಿಸ್ ರಾಜೇಂದ್ರ ಸಚಾರ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಚಿನ್ನಪ್ಪ ರೆಡ್ಡಿ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿರುದ್ಧ ಜಸ್ಟಿಸ್ ರಾಜೇಂದ್ರ ಸಾಚಾರ್ ಸಮಿತಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಕುರಿತಂತೆ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಿ ರಚಿಸಿತು ಓಕೆ ನಲವತ್ತೆರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೊಂದು ಹನ್ನೊಂದರ ಹುಲಿಗಳ ಸಂಖ್ಯಾ ಗಣತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಹುಲಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರೋ ರಾಜ್ಯ ಯಾವುದು ಗುಜರಾತ್ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಇದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೊಂದರ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈಗ ಇಲ್ಲಿದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹುಲಿಗಳು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದೆ ನೋಡಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನಗೊಳಿಸಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹುಲಿಗಳು ಇರುವ ಸಂಖ್ಯೆ ನಂತರ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ಕರ್ನಾಟಕ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಇತ್ತು ಈ ಈ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ಬಂದಿದೆ ಈಗ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಹುಲಿಗಳು ಸಂಖ್ಯೆ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಇದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಲವತ್ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದು ಮತ್ತು ಎರಡು ಸರಿ ಹೊಂದಿಸಿ ಕೆಳಗಡೆ ಸಂಗೀತ ಸರಿ ಉತ್ತರ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಇತರ ಲೇಖಕರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಫೇಮಸ್ ಇವರು ಮ್ಯಾನ್ ಬುಕ್ ಅವರ ಅವಾರ್ಡ್ ತಗೊಂಡಿರೋರು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೊಡಲ್ಲ ಸೊ ಯಾವ್ದು ಪ್ರಮುಖ ಯಾವ್ದು ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಸಲ್ಮಾನ್ ರಶ್ತಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಏನ್ ಯಾವ ಕೃತಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಸಲ್ಮಾನ್ ರಶ್ತಿ ಅವರ ಸಡನಿಕ್ ವರ್ಸಸ್ ವಿಕ್ರಮ್ ಸೇಠ್ ಸೂಟಬಲ್ ಬಾಯ್ ಅರವಿಂದ ಅಡಿಗ ದ ವೈಟ್ ಟೈಗರ್ ಅರವಿಂದ ಅರವಿಂದ ತಿರಾಯ್ ದ ವರ್ಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಇವರು ಮ್ಯಾನ್ ಬುಕ್ಕರ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೂಡ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಫೋರ್ ತ್ರೀ ಟೂ ಒನ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ರಸ್ತಿ ಸಡನಿಕ್ ವರ್ಸಸ್ ವಿಕ್ರಮ್ ಸೇಠ್ ಎಸ್ ವಿಕ್ರಮ್ ಸೇಠ್ ಎಸ್ ಡಬಲ್ ಬಾಯ್ ಅರವಿಂದ ಅಡಿಗ ದ ವೈಟ್ ಟೈಗರ್ ಅರವಿಂದಿದ್ದಾರೆ ದ ಗಾಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಓಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡೋಣ ಪ್ರಶ್ನೆ ವಿಶ್ವದ ನಂಬರ್ ಟೂ ರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಫೆಡರರ್ ಅನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದ ಆಟಗಾರರು ಯಾರು ರಾಬಿನ್ ಸೊಡರ್ಲಿಂಗ್ ರೋಲ್ಯಾಂಡ್ ಗ್ಯಾರೋಸ್ ನೊವಾಕ್ ಜೊವೆಕ್ ಜೊಕೋವಿಕ್ ಡೇವಿಡ್ ಪೆಸರ್ ನೊವಾಕ್ ಜೊಕೋವಿಕ್ ಸರ್ಬಿಯಾದ ಸರ್ಬಿಯಾ ದೇಶ ಅದು ಕೇಳ್ತಾನೆ ಈಗ ಇತ್ತೀಚಿ ಫೇಮಸ್ ಆಗ್ತಾರಲ್ಲ ಇವರೆಲ್ಲ ಯಾವ ದೇಶ ತರೋದು ಸರ್ಬಿಯಾ ರೋಜರ್ ಫೆಡರರ್ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ನಫ ರಫೆಲ್ ನಡಲ್ ಸ್ಪೇನ್ ಓಕೆ ನಲವತ್ತೈದನೇ
ನಲವತ್ತೆರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಭ್ರಷ್ಟಾರ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಇರುವಂತಹ ದೇಶ ಫಿನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ನ್ಯೂಜಿಲ್ಯಾಂಡ್ ಸಿಂಗಾಪುರ್ ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ ಸೊ ಓಕೆ ಸರಿ ಇದು ಪಾರ್ಟ್ ಒನ್ ವಿಡಿಯೋ ಡೋಂಟ್ ಮಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಟು ವಿಡಿಯೋ ಯಾರು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಉಚಿತವಾಗಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಬೆಲ್ಲೇಕನ್ನ ಮಾತ್ರ ಒತ್ತನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ ಮರಿಬೇಡಿ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆನಂತ ಕೊಡಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಬೆಲ್ಲೇಕನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆನಂತ ಕೊಟ್ರೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲರು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಲಿಂಕ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಪಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ಬೇಕು ಸೊ ಆರಾಮ ನೀವು ಪಾಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಶುಭವಾಗಲಿ ಶುಭ ದಿನ ಥ್ಯಾ